La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Catorce de noviembre del 2021, domingo de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario, de la feria, Salterio I. Segundas vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves en la noche, mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y destellaron luz de tu gloria las arenas. Cerró la noche sobre Egipto, como silicio de tinieblas. Para tu pueblo amanecías, bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. Aleluya. Antífona del Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde, Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. En presencia del Señor se estremece la tierra. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 113 Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos? En presencia del Señor 
se estremece la tierra en presencia del Dios de Jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En presencia del Señor se estremece la tierra Aleluya Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Antífona del cántico Las bodas del Cordero. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo primero, versículos 3 y 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Responsorio breve Bendito eres Señor en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. En la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Antífona correspondiente al cántico de la Santísima Virgen María, Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Preces, adoremos a Cristo, Señor nuestro y Cabeza de la Iglesia, y digámosle confiadamente, Venga a nosotros tu reino, Señor. 
Señor, amigo de los hombres, haz de tu iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos y signo de salvación para todos los pueblos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos. Concédeles trabajar en unidad, amor y paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. A los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro, y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Venga a nosotros tu reino, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Venga a nosotros tu reino, Señor. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa. Y haz que los que aún vivimos en este mundo cosemos un día con ellos en la felicidad eterna. Venga a nosotros tu reino, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, Concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.